సో మై క్వశ్చన్స్ ఆర్ టూ అండి ఒకటేమో దెర్ ఈస్ సమ్ ఆర్టికులేటెడ్ బుల్లింగ్ అనేది మొదలైందండి ఈ సో కాల్డ్ బ్యాచ్ల్లో ప్రాపగాండా బ్యాచ్ల్లో ఆర్టికులేటెడ్ బుల్లింగ్ అనేది మొదలైంది అంటే అంతకుముందు అంతా వీళ్ళంత తెలివితో ఉండేవాళ్ళు కాదు ఇంగ్లీష్ ఆర్టికులేషన్ కానీ కోట్ చేయడం కానీ ఆర్టికులేటెడ్ బుల్లింగ్ అనేది మీరు అబ్జర్వ్ చేసుంటే పెరిగింది కదా దాన్ని హౌ హౌ వీ కెన్ ఫేస్ ఇట్ అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఒక కంటిన్యూస్ గా ఇండిక్ మేకింగ్ లాస్ యాజ్ ఇండిక్ అనే కాన్సెప్ట్ విన్ అవుతుంది అంటే లాస్ అన్నింటినీ కూడా నేటివైజ్ చేయాలి భారత సాంప్రదాయాల శాస్త్రాల ప్రకారం లాస్ అని క్రియేట్ చేయాలని చెప్పి ఒక చిన్న సైజు మూమెంట్ స్టార్ట్ అయింది సో వీటి మీద మీ థాట్స్ ఒక ఏంటి హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ హిందూ అనే పదం వాడింది నాకు తెలిసి ఒక టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎప్పటి నుంచో వాడుతున్నారండి బ్రిటిష్ కాలం నుంచి వాడుతున్నారు ఎందుకంటే సెపరేషన్ సో అప్పుడు జనాలందరినీ కూడగట్టుకోవటానికి అందరూ మీరంతా ఒక రకము మీరంతా ఒకే రకము అని చెప్పటానికి వేరే ఏ పదం దొరకలేదు ఎందుకంటే అప్పటికి ఒక పదం అంటూ లేదు వీడి వీడు బ్రాహ్మణుడు వాడు వైశ్యుడు వీడు క్షత్రియుడు వీడు శూద్రుడు వీడు అంత్యుడు వీడేమో లేచుడు బయట నుంచి తెల్లోడేమో లేచుడు ఆ మొగలోడు కూడా లేచుడాడు ఓకే సో ఇలా ఉండేసరికి దెర్ ఇస్ నో యూనిఫైంగ్ ఫ్యాక్టర్ ఓకే ఇండియా అన్న పదం కూడా ఉండేది కాదు కదా ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ అని ఏదో పేరు పెట్టి పిలుచుకున్నాడు సో హిందూ అనే పదం అవసరం వచ్చింది వాళ్ళకి సో ఫస్ట్ యూనిఫైంగ్ ఫ్యాక్టర్ గా తెచ్చుకున్నారు హిందూ హిందూ అని ఇప్పుడు వచ్చేసరికి హిందూ అనే పదంలోని ఇన్ని రకాల సెపరేషన్స్ ఉన్నాయి నౌ పీపుల్ స్టార్టెడ్ గెటింగ్ ఎడ్యుకేటెడ్ కదా వాళ్ళకి అన్టెనబుల్ గా అనిపిస్తుంది హిందూ అనగానే మొహమ్మద్ బూడిది రాసుకున్న కాషాయ సన్నాసులు తప్ప మిగతా వాళ్ళు హిందువులు కాదా అంటే మేము హిందువులం కాదా అని చాలా మందికి మొహమ్మద్ కాషాయం వేసుకుని తెక్క వేషాలు వేయటం నచ్చదు రైట్ దే వాంట్ బి దే వాంట్ ఫీల్ ఎడ్యుకేటెడ్ దే వాంట్ ఫీల్ దాన్ని ఏమంటారు మోడర్న్ సో మొహమ్మద్ బొట్లు కాషాయం వేసుకుని జయశ్రీరామ్ అని అరవటాలు ఇవన్నీ కుదరన వాళ్ళు దే ట్రై టు ఫిట్ ఇన్ టు సంథింగ్ ఎల్స్ వాళ్ళకి ఇంకా ఐడెంటిటీ క్రైసిస్ ఏం తగ్గల సో హిందూ అనే పదాన్ని మిగతా ఇప్పుడు మిగతా వాళ్ళు ఇప్పుడు మాలాంటి వాళ్ళు కానీ లేకపోతే రేషనలిస్ట్లు కానీ లేకపోతే ఈ పిచ్చ లేని వాళ్ళు కానీ హిందూ అనే పదాన్ని పాకెట్ చేసేసారు ఏం పాకెట్ చేశారంటే హిందూ అంటే చాలా అతివాదులుగా తయారవుతున్నారు అని సో నౌ దే వాంట్ టు గెట్ రిడ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ హిందూ నౌ దే వాంట్ టు ఐడెంటిఫై విత్ సంథింగ్ ఎల్స్ అందుకని ఇండిక్ అనేది తీసుకొచ్చారండి నేటివ్ ఇండిక్ అనేది తీసుకొచ్చారు ఇట్ ఈస్ ఆల్ ఓకే దాన్ని ఏమంటారు ఓల్డ్ యూరిన్ ఇన్ అ న్యూ బాటిల్ అండి ఓకే అంతా అదే 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 దరిద్రం అదే దరిద్రం వాళ్ళకి ఆ శాస్త్రాలు ఆ దరిద్రపు పురాణాలు ఇతిహాసాలు ఏ వదులుకోదలుచుకోలేదు వాళ్ళు కానీ హిందూ అనే పేరు చెప్తున్న కొద్దీ వాళ్ళకి తగిలిపో తగులుతుంది కాబట్టి నాకు ఇప్పుడు హిందూ అనేది పేరు మార్చి నీట్గా ఇండిక్ అని నేటివ్ అని భారత్ అండ్ ఇండియా ఈజ్ ఆ టూ డిఫరెంట్ థింగ్స్ అని ఇట్లాంటి ఆ సాయి దీపక్ గడి సొల్లు కథలన్నీ చెప్తున్న మొదలెట్టేది నాకు అసలు మరీ టూ మచ్ అయిపోయిందండి వాడిది అంటే అసలు అంత ఆర్టికులేటెడ్ బుల్లింగ్ బ్యాషింగ్ చేస్తూ and he speaks that ఏమంటారు మీరు ఇండిక్ మనం అదేదో పెద్ద ఒక ఒక ఏమంటారు ఒక బిలాంగ్నెస్ తేవడానికి ట్రై చేస్తుంటాడు అదే చెప్పాను కదా టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒక యూనిఫైంగ్ ఫ్యాక్టర్ తీసుకొచ్చారు ఇప్పుడు అది కూడా అడ్డమైపోయింది వాళ్ళకి ఇండిక్ ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ అన్ అటెంప్ట్ టు ట్రై అండ్ ఇంక్లూడ్ క్రిస్టియన్స్ అండ్ ముస్లిమ్స్ ఆల్సో అండి సో ఐ కాంట్ ఫైండ్ హెవీ ఫాల్ట్ విత్ దిస్ కాకపోతే ఇండిక్ అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ పుట్టిన వాళ్ళు మీరందరూ కూడా ఇక్కడ పుట్టిన వాళ్ళే మీరు క్రిస్టియానిటీ అయితేనేంటి ముస్లిం మీరు ఇక్కడ పుట్టిన వాళ్ళు కాబట్టి సో యు ఆర్ ఆల్ ఇండిక్ పీపుల్ ఇండిజినస్ పీపుల్ అని చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు ఆన్ వన్ వే అంటే పై నుంచి చూస్తున్నంత వరకు అవును కదా హీస్ ట్రైంగ్ టు యూనిఫై ఎవ్రీబడి అని కానీ గడిది గుడ్ అండి అది యూనిఫైంగ్ కాదు హీస్ ట్రైంగ్ టు మేక్ సెప్ అనదర్ విషపు బీజం నాటదాన్ని ప్లాన్ చేస్తున్నాడు వాడు గోయింగ్ బ్యాక్ టు దట్ టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఉండే ఏదైతే బేషాలు ఉన్నాయో వాటికే వెళ్తున్నట్టుంది కానీ నాకు ఎక్కడ యూనిఫైంగ్ ఫ్యాక్టర్ అనిపించదు అస్సలు యూనిఫికేషన్ లేదండి జన ఈ ఈ చదువుకున్న సన్నాసులు ఉంటారు చూసారా లిప్స్టిక్ హిందూస్ అంటుందండి వాళ్ళు లిప్స్టిక్ ముస్లిమ్స్ అని ఎట్లయితే అంటారు అంటే చేసేవన్నీ ఏమో వెస్టర్న్ పనులు చేస్తుంటారు బోడి మాట్లాడేటప్పుడు వాళ్ళ ఫేస్బుక్ లోని బోడి ధర్మరక్షణ పొంగుకు వస్తుంటది అనమాట లిప్స్టిక్ హిందూస్ అంటారు అనమాట ఈ ఎదవలు ఏం చేస్తారు ఈ ఎదవలు ఏం చేస్తారంటే దే డోంట్ లైక్ ద వర్డ్ హిందూ బికాస్
ఎథ్నిక్ ఎథ్నిక్ వర్డ్స్ ఏమున్నాయని వెతికితే ఇక ఇండిజినస్ ఇండిక్ ఇలాంటి వర్డ్స్ ఒకటి వాడుకుని వాడు అమ్ముకునేది ఏంటంటే ఈ సాయి దీపక్ లాంటి వాళ్ళు అమ్ముకునేది ఏంటి అంటే చూడు నేను ఆ కాషాయ సన్నాసుల లాగా మొహమ్మద్ బూడి రాసుకున్న వెధవుల లాగా నేను హేట్ స్పీచ్ చెయ్యట్లేదు ఐఎమ్ ట్రయింగ్ ఫర్ వాడి వాడి ప్రైమరీ విలన్ ఎవడు అంటే ఫస్ట్ బ్రిటిష్ సెకండ్ ముస్లిం అండి సెకండ్ ఇస్లాం ఇలా 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 చేస్తాను అంటే ఈ డిపెండ్స్ ఆన్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద క్వశ్చన్ అనుకోండి ఒక్కొక్కసారి మొఘల్స్ ఇలా చేశారు అని చెప్పి మొదలు పెడతాడు కానీ సో ఈ వాడి ఫాలోవర్స్ ఈ మీరు చెప్పే ఏంటి ఆర్టికులేటెడ్ బుల్లింగ్ ఏదైతే ఉందో ఆ దాని ప్రొపనెంట్స్ వీడు అక్కడే కదా వీళ్ళు అంటే వాళ్ళు కొంతమంది తయారయ్యారు ఆల్రెడీ నౌ ఇట్స్ బికమింగ్ న్యూ నీషి అనమాట ఒకప్పుడు ఏంటి నోట్లోంచి లింగాలు తీసే బాబాలు ఫేమస్ లో ఉన్నప్పుడు నోట్లోంచి లింగాలు తీయకుండా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడే బాబాలు ఎలా అయితే ఫేమ్ తెచ్చుకున్నారు ఒక్కసారిగా మన జగ్గాయ్ లాంటి దిస్ ఇస్ దిస్ ఇస్ దిస్ ఇస్ అదర్ స్పీషీస్ ఆఫ్ ద సేమ్ లెవెల్ అనమాట దేశం అంతా ఇప్పుడు నన్ను ఒక విలన్ చూసినట్టు చూస్తుంది నన్ను ఏదైనా సరే చేసి నన్ను ఏదో చేసేస్తాను చంపేస్తారని ఎదవ తెలియదట్లా ఆడు బోడి బతుకుని కనీసం పట్టించుకునే వాడు లేడండి బాబు ఆడిప్పుడు ఒక వీడియో ఆడికి ఇప్పుడు ఒక వీడియో చేస్తే అంతమంది ఇప్పుడు వన్ మిలియన్ పైన సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు కదా ఎంత రావాలండి ఆడు వ్యూవర్షిప్ అవును ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు ఇప్పుడు ఈ రెండు మూడు దెబ్బలు ఇలాంటి తగిలే అనుకోండి ఇప్పుడు రేపు తెలంగాణలోని మధ్యప్రదేశ్ లోని మహారాష్ట్ర లోని దెబ్బలు తగి దెబ్బలు తగిలే అనుకోండి ఇంకా ఎదో పట్టించుకునే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు దెన్ హీ విల్ బి రెడ్యూస్ టు హిస్ ఒరిజినల్ వాడి అవకాశ అంటారు చూసారా వాడి అర్హత ఎంత అంటే మహా అయితే ఆడు బతుకు ఒక నాలుగైదు లక్షల మంది ఫాలోవర్స్ ఉంటారు అంతే చాలా ఎక్కువ అది కూడా అంతకంటే ఎక్కువ ఉండే అవకాశం లేదు అంతకంటే ఎక్కువ చూడడం కూడా చూడట్లేదు ఓకే సార్ వీళ్ళందరినీ డ్రైవ్ చేసే ఫ్యాక్టర్ ఏముంటుంది సార్ అంటే ఇప్పుడు వాడు ఉన్నాడు స్ట్రింగ్ వినోద్ ఉన్నాడు వాడు అసలు ఎంత ఈడియాటిక్ గా అంటే ఆ ఏ మీరు ఇందాక ఎకోస్ ఎకోస్ ని ఎనర్జీస్ గా క్రియేట్ చేసి ఆ గ్రాఫిక్స్ చేసి అన్ని చేసి ఏదేదో చేస్తానికి ట్రై చేస్తుంటారు వీళ్ళు డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ ఏముంటుంది బేసిక్ గా ఎట్ ది ఎండ్ ఇస్ ఇట్ మనీ ఆర్ ఆ స్టూపిడిటీ ఇస్ ఫర్ షూర్ and okay. and they bank on it and they bank on it completely endukante vaadiki youtube meda double sampadinchali nijam cheppi chesthe chaala takku double vastayi so kaabatti janalu yadavalu kaabatti aa yadava tananne vaadukovali you think he believes everything he says and vaadu asalu believe cheyante aa he only banks on other people's stupidity ante okay ipudu gullamma poojal chestunnaru kada గుళ్ళలో పూజలు చేస్తుంటారు ఇప్పుడు బాగా ఫేమస్ గుళ్ళు ఉంటాయి విపరీతంగా పూజలు జరిగే గుళ్ళు ఉంటాయి అసలు అక్కడ అక్కడ పూజారి ఎవడో ఉంటాడు పురోహితుడు వాడు ఈ తన పేరేంటి నైవేద్యం కాదండి ఏంటది సామ్ సామ్రాణి కూడా కాదు వాట్ ఇస్ దట్ క్యాంఫర్ కర్పూరం కర్పూరం వెలిగి కర్పూరం వెలిగి తిప్పుతాడు చూసారా అసలు ఆడు మొహన్ లో ఇంట్రెస్ట్ ఎప్పుడైనా చూసారా మీరు అసలు నెక్స్ట్ టైమ్ ఇఫ్ యూ గో టు టెంపుల్ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్ అండి వాడేంటంటే ఇదొక జాబు అసలు దేవుడిని చూస్తున్నానన్న ఇది కూడా ఉండదు ఎందుకంటే వాడికి తెలుసు అండి ఇదంతా బుస అని బయట బయట నోరెల్ల పెట్టుకుని దండం పెట్టుకుని సన్నాసులు ఉన్నారు చూసారా వాళ్ళు దక్షిణ వేస్తే తిందామని వెయిట్ చేస్తుంటాడు తప్ప వాడికి తెలుసు అక్కడ ఆ రాయి అని ఆ రాయికి ఎటువంటి ఇదే లేదని మొట్టమొదటి నాస్తికుడు పురోహితుడేనండి వాడికి తెలుసు అక్కడ ఏం లేదని కాకపోతే జనాలు హౌలేగాళ్ళు ఆ హౌలేగాళ్ళని వాళ్ళని ఆ హౌలేగాళ్ళుగా ఉంచితేనే వాడికి ఉపయోగం వాడికి భుక్తి సేమ్ ఫర్ దిస్ ఫెలో అంతే సేమ్ ఫర్ దిస్ ఫెలో అండి జనాల మూర్ఖత్వమే వీళ్ళకి ఫ్యూల్ అండి జనాలు ఎప్పుడైతే తెలివిగా ఉండి ఏహే ఈ దిక్కుమాల సోది ఈ చెప్పే సోదికి కనీసం ఆడికన్నా నచ్చుతుందా లేదా అని చెప్పి చోట మానేస్తారు చూసారా అప్పుడు ఆగిపోతుంది ఓకే ఫైన్ సార్ దట్స్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఈ వారానికి చాలా రోజుల తర్వాత థ్యాంక్ యూ It was nice talking to you. Thank, Thank you, Andy.